सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू माई चैनल टूडे अगेन एम बैक विथ इन अदर इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन पावर प्लान डिजाइन से सो दिस न्यूमेरिकल वॉज वन सास इन टू थाउंड एटीन स्प्रिंग एंड हेयर वी हैव टू कैलकुलेट द मिनिमम एंड द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ इनर्जी सप्लाइड फ्रॉम अ पम्प स्टोरेज प्लांट इफ टैरिफ ऑफ द सिस्टम इज आर एस थ्री पॉइंट फाइव पर यूनिट ऑफ इनर्जी फोर ऑफ पीक पीरियड ऑफ सिक्स आवर्स एंड आर एस फोर पॉइंट फाइव पर यूनिट फॉर नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ट्वेल्व आवर्स इवन एंड अगेन आर एस एट पॉइंट फाइव पर यूनिट फॉर पीक ड्यूरेशन ऑफ थ्री आवर्स इन द मॉर्निंग एंड थ्री आवर्स इन द इवनिंग एंड एज्यूम लार्ज स्टोरेज ऑफ स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम एंड स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ इफिशंसीज एंड स्टेट योर एज्यूमसम्स क्लियरली सो फ्रॉम हेयर फ्रॉम दिस कॉर्व हेयर फर्स्ट वन हेयर यू कैन सी इफ टैरिफ ऑफ द सिस्टम इज आर एस थ्री पर यूनिट ऑफ द इनर्जी फॉर अ पीक पीरियड फॉर सिक्स आवर्स सो हेयर फ्रॉम फॉर सिक्स आवर्स जीरो टू सिक्स हेयर द टैरिफ हेयर द रेट पर यूनिट इज गिवेन एज थ्री पॉइंट फाइव सिमिलरली यू कैन सी आर एस फोर पॉइंट फाइव पर यूनिट फॉर नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ट्वेल्व आवर्स सो फोर पॉइंट फाइव फॉर नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ट्वेल्व आवर गिवन एंड सिमिलरली आर एस एट पॉइंट फाइव पर यूनिट फॉर पीक ड्यूरेशन ऑफ थ्री आवर्स इन द मॉर्निंग एंड थ्री आवर्स इन द इवनिंग सो ही आर यू कैन सी एट पॉइंट फाइव आवर्स फॉर थ्री आवर्स सो सिक्स टू नाइन थ्री आवर्स अगेन दिस इज फॉर मॉर्निंग पीरियड एंड फॉर इवनिंग पीरियड एटीन टू ट्वेंटी वन अगेन थ्री आवर्स ईयर एट पॉइंट फाइव एंड फोर पॉइंट फाइव पर यूनिट फॉर नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ट्वेल्व आवर्स इज गिवन सर सो द रिमेनिंग विल बी फॉर नॉर्मल ड्यूरेशन सो फ्रॉम हेयर नाइन टू एटीन मीन्स नाइन आवर इट विल बी द रेट विल बी फोर पॉइंट फाइव पर यूनिट सिमिलरली रिमेनिंग थ्री आवर्स सो नाइन टू एटीन नाइन आवर्स प्लस थ्री एडिशनल एट फ्रॉम ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी फोर प्लस थ्री एट विल बी टूल टूवेल्व आवर्स सो फोर पॉइंट दिस इज द रेट पर यूनिट फॉर नॉर्मल ड्यूरेशन सर नाउ लेट एक्स बी द टाइम रिक्वायर्ड टू पम्प वाटर फ्रॉम डाउन स्ट्रीम टू अप स्ट्रीम एंड वाई बी द टाइम टू जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी वेल वाटर फॉलोइंग फ्रॉम अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम and here we have to assume here in the equations it is clearly mentioned that here assume large up stream and down stream and a standard value of efficiency is so assuming a standard efficiency as 70% is then efficiency will be here y upon x and if since 70% so 0.7 e equals to y upon x and here the value of y will be 0.70x so this is our equation one sir and also x plus y will be 24 hours so on solving equation 1 and 2 we'll get the value of x so from here we'll get the value of x as 14.11 hours now since water is pumped during off peak hours which is only 6 hours here you can see off peak period here off peak period this is and the rate is given as 3.5 per unit and this is for off peak period and the and for this the duration is only 6 hours here from 0 to 6 so here since water is pumped during off peak, off peak hours which is only 6 hours so hours of pumping needed during normal hours will be total pumping hours minus pumping hours during off peak period and here the total pumping hours we have obtained the value of x here the value of x is 14.11 and which is the total pumping hours so 14.11 minus pumping hours during off peak period and during off peak period uh, the 6 hour is given, is given here this is our off peak period so from 0 to 6 it is of 3 it is 6 hours so 14.11 minus 6 gives 8.11 hours now here we have to calculate the minimum cost of energy supplied as well as the maximum cost of energy supplied so for minimum cost of energy supplied here we have off peak period into off peak hours pumping plus normal rate into hours of pumping during normal period upon pumping hours off peak plus pumping hours during normal peak normal period so the rate for off peak period is given as 3.5 into duration 6 hours plus again normal rate 4.5 is given here for normal rate again here 4.5 again 4.5 is given sir and and hours of pumping during normal period and here we have obtained hours of pumping during normal period as 8.11 hours 
so 3.5 into 6 plus 4.5 into 8.11 upon this 6 plus 8.11 so we'll get RS 4.07 per unit so this is our minimum cost of energy supplied and again for maximum cost of energy supplied means when pumping uh, when pumping during off peak and generating off peak hours so it will be 8.5 means peak hour is here you can see peak per unit is given as 8.5 and its duration from 6 to 9 means for morning it is 3 hours again 8.5 per means rate per unit again for evening it is 3 hours so total altogether we have 3 hours plus 3 hours 6 hours so for maximum cost of energy supplied 8.5 into 6 hours plus again normal normal rate is given as 4.5 so 4.5 into again this 8 point we have will use this value means 8.1 means 14.11 minus 6 so 8.11 hours so 4.5 into 8.11 will use here similarly this 6 hour plus this will be added in the denominators so we'll get the value as 6.2 per unit so this is our minimum cost of energy supplied so in this way you can calculate such type of numerical problems hope you enjoyed the lectures thanks for watching and please don't forget to subscribe to my channel. Thank you.